I V M. கரிகாலர்கள் அப்போ கோட்டை வெளிவாசல்ல ஜனங்க சத்தம் அதிகமா கேட்டுச்சு கரிகாலர் மாடிக்கு போற வழிய கேட்டு அது வழியா மேல போனார் அவனோட மத்த மூணு பேரும் சேர்ந்து போனாங்க அப்போ கிழ நின்றுட்டு இருந்த சம்புவரையர் பெரியவரை பார்த்து என்னங்க இது வழியில போற சனியனை விலைக்கு வாங்கின மாதிரி ஆயிடுச்சு இவன் மூளை சரியா இருக்கா இல்லையா சின்ன பிள்ளைங்க பேச்ச கேட்டு தப்பு பண்ணிட்டோமோ அப்படின்னாரு அதுக்கு பெரியவர் அப்படிலாம் ஒன்றும் நடக்காது நம்ம நினச்சது நடந்தால் நடக்கட்டும் இல்லைன்னா போகட்டும்னார் அதுக்கு அவர் அந்த மேட்ரை பற்றியே நான் பேசலை நம்ம வீட்டில் அவன் இருக்கும்போது ஏதாவது ஏடா கூடமாக நடக்கக்கூடாது சகுனம் ஒன்றும் சரியாகவே இல்லை அவனை பார்த்தா மதம் பிடிச்ச யானை மாதிரி இருக்கான் மூஞ்சியில் கடுகடுப்பையும் நாக்கில் விஷத்தையும் பார்த்தீங்கல்ல அப்படின்னார் அதுக்கு பெரியவர் கொஞ்ச நாள் பள்ள கடிச்சுட்டு சகிச்சுக்கோங்க அந்த பல்லவன் அவனை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவான் இன்னொருத்த வேற அவன் கூடவே வந்திருக்கானே அவனை தான் எனக்கு பிடிக்கல அவன் ஒற்றனா இருப்பானவன் கூட சந்தேகமா இருக்கு முன்னாடி நாம கூட்டம் போட்ட அன்னைக்கு கூட அவன் வந்திருந்தான்ல நேற்று சாயந்தரம் நாங்க வரும்போது மரத்தோப்புக்குள்ள நின்றுட்டு இருந்தான்னாரு அவன் என் பையனோட ஃப்ரெண்டு அவனை பத்தி பயம் இல்ல எனக்கு இப்ப ஏன் பொண்ணுங்க இருக்க பக்கம் போறாங்கன்னு தெரியலையே நாமளும் போலாமான்னாரு அப்போ கரிகாலன் பின்னாடி கொஞ்சம் பின்தங்கி ஃபாலோ பண்ண பார்த்திமேந்திரன் காதில் சம்போரையர் சொன்னது விழுந்துடுச்சு அவன் அவர்கிட்ட வந்து ஐயா இளவரசர் விஷயத்துல எதுல வேணா சந்தேகப்படுங்க ஆனா பொண்ணுங்க விஷயத்துல மட்டும் சந்தேகமே படாதீங்க பொண்ணுங்களை அவர் கண்ணெடுத்து கூட பார்க்க மாட்டாருன்னா பழுவேட்டரையர் சிரிச்சுக்கிட்டே அப்படின்னா நாம அவரை அழைச்ச நோக்கமே நிறைவேறாதே அப்படின்னாரு அது சம்போரையர் மகளோட அதிர்ஷ்டத்தையும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தோட அதிர்ஷ்டத்தையும் பொறுத்ததுன்னு பார்த்திவன் பார்த்திபேந்திரா மணிமேகலையோட அதிர்ஷ்டம்லாம் இருக்கட்டும் விடு இப்போ ஏன் வரும்போதே இவ்வளோ கடுகடுன்னு வர்றாரு இவரு எதுக்கு ஒரு இக்கு வச்சு ஜாடையா பேசுறாரு அவரை எப்படியாவது நீ சண்டை இல்லாம இங்க இருந்து அழைச்சிட்டு போனா போதும்னு தோணுது எனக்கு அப்படின்னாரு சம்போரையர் அதுக்கு பார்த்திபன் வெள்ளாற்றங்கர வரைக்கும் இளவரசர் சந்தோஷமாவும் குதூகலமாவும் தான் வந்தாரு இந்த வந்தியத்தேவனும் அந்த தடி வைஷ்ணவனும் வந்து சேர்ந்தானுங்க அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் தான் இப்படி ஆயிட்டாரு அவங்க தான் ஏதோ சொல்லி இருக்கணும்னா அவ ஆமா நாங்களும் அப்படிதான் நினைச்சோம் இப்ப என்ன செய்யலாம் அந்த துஷ்டனும் அதான் வந்தியத்தேவனும் வேற உங்களோட வந்திருக்கானேன்னு சொன்னாரு கம்போரையர் நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க நான் எல்லாம் சரிப்படுத்திடுறேன் அந்த பையனோட எனக்கும் ஒரு சண்டை இருக்கு அதை நான் நேரம் பார்த்து தீத்துக்கிறேன்னா பார்த்தேன் கரிகாலனும் மற்ற ரெண்டு பேரும் முன்வாசல் மேல் மாடத்துக்கு போனப்போ அங்க இருந்த பொண்ணுங்க இறங்கி வந்தாங்க கரிகாலன் கந்தமாறனை பார்த்து நண்பா அம்மாக்கள்லாம் இங்க வந்து வெயிட் பண்ண விடலாமா நாம தானே அவங்கள தேடி போய் வணக்கம் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு வணக்கம் சொல்லி வழி விட்டு நின்னாரு ஒவ்வொருத்தரா இறங்கும் போது கந்தமாறன் கிட்ட யார் யாருன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு நந்தினிய பார்த்ததும் ஓ பழுவூர் இளைய பாட்டியா நிஜமாவே வந்திருக்கீங்களா ரொம்ப சந்தோஷம்னாரு நந்தினி ஒண்ணுமே சொல்லாம ஒரு தீர்க்கமான பார்வை பார்த்துட்டு போனான் அந்த பார்வையை தாங்க முடியாம கரிகாலரோட உடம்பு கொஞ்சம் நடுங்கனுச்சு ஆனா டக்குன்னு சமாளிச்சுக்கிட்டார் பின்னாடி வந்த மணிமேகலைய பார்த்து ஓஹோ இவன் உன் தங்கச்சி மணிமேகலை தானே ஓவியத்துல பாக்குற கந்தர்வ கண்ணி மாதிரி இருக்காளே இவளுக்கு சீக்கிரமே ஒரு மாப்பிள்ள பார்த்து கல்யாணம் பண்ணணும்னாரு மணிமேகலைக்கு வெக்கமா போச்சு அவ கண்ணு செவக்க வந்தியத்தேவனை பார்த்துட்டு கடகடன்னு கீழே இறங்கி போனான் பொண்ணுங்க எல்லாரும் போன பின்னாடி மாடத்துக்கு போய் நின்னாரு வாசல்ல கூட்டம் கலைய ஆரம்பிச்சிருந்தது அவரை பார்த்த உடனே கூட்டம் எல்லாம் திரும்பி வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அந்த மாடத்தை ஒட்டி தான் கட்டிய சொல்றவன் நின்னுட்டு இருந்தான் அவனை பக்கத்துல கூப்பிட்டு ஜனங்களுக்கு கொஞ்சம் விஷயங்களை சொல்ல சொன்னாரு கட்டிய சொல்றவன் போய் ரெண்டு மூணு தடவை கத்தி ஜனங்க அட்டென்ஷனை அங்க வர வச்சுட்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சான் சோழக்குல இளவரசர் இங்க அரண்மனையில பத்து நாள் வரைக்கும் தங்கியிருப்பாரு சுத்தப்பட்ட ஊருக்கெல்லாம் வருவார் 
அப்போ அந்தந்த ஊர் மக்கள் அவரை நேரில் பார்த்து குறை எதுவும் இருந்தால் சொல்லலான்னு சொன்னோம் அவ்வளோதான் இது வரைக்கும் ஜனங்கள் அமைதியாக இருந்தாங்கிற மாதிரி ஆரவாரம் வந்துச்சு சந்தோஷ குரல்களும் வாழ்த்தொளியும் கரகோஷமும் சேர்ந்து வானையே பொழந்துச்சு சம்பூரையரும் பழுவேட்டரையரும் பார்த்திபேந்திரனும் அதே இடத்துல தான் நின்றுட்டு இருந்தாங்க கரிகாலர் பார்த்திபேந்திரா என்ன நீ கிழவங்களோடைய சேர்ந்து இங்கேயே நின்றுட்ட இவங்களோட சேர்ந்து நீயும் ஏதாவது சதி பண்றியா என்னன்னு கேட்டார் கிழவங்க ரெண்டு பேரும் திகச்சு போய் அவர் முகத்தை பார்த்தாங்க அவர் சிரிச்சுட்டு இருந்தார் சம்பூரையர் கொஞ்சம் சமாளிச்சுக்கிட்டு கொமகனே கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சிறைன்னு நீங்க இப்போ சதின்றீங்க நீங்க என் குடிசையில இருக்க வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு கெடுதலும் வராது அப்படி ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஏன் உயிர் போயிடும்னாரு அதுக்கு கரிகாலர் ஐயா எனக்கு கெடுதல் ஏதாவது வரும்னு நான் பயப்படுறேன்னு நினைச்சிங்களா என்ன ஒரு லட்சம் பாண்டிய நாட்டு எதிரிங்க இடையில இருக்கும் போதே எனக்கு ஏதாவது நடக்கும்னு நான் பயந்ததில்ல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கும்போதா நான் பயப்படுவேன் ஆனா நீங்க திருப்பி திருப்பி உங்க அரண்மனைய குடுசேன மட்டும் சொல்லாதீங்க இத சுத்தி எவ்வளோ உயரமான காம்பவுண்ட் வால் எவ்வளோ பெருசு தஞ்சாவூர் கோட்டையை விட பெருசா இருக்கே எந்த எதிரிங்க வருவாங்கன்னு இவ்வளோ பாதுகாப்பா கோட்டை கட்டினீங்கன்னு கேட்டாரு கரிகாலர் இளவரசே எங்களுக்குன்னு தனி எதிரிங்க யாருமே கிடையாது சோழ குலத்துக்கு யாரு எதிரிங்களோ அவங்க எங்களுக்கும் எதிரிங்க உங்களுக்கு யாரு ஃப்ரெண்ட்ஸோ அவங்க எனக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னாரு சம்புவரையர் நீங்க இப்படி சொல்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு என் ஃப்ரெண்டு வந்தியத்தேவனை உங்க பையன் கந்தமாறன் எதிரி மாதிரி பாக்குறானே இது தப்பு இல்ல அப்படின்னாரு கரிகாலர் அதை கேட்டதும் கந்தமாறன் தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டான் அங்க அரண்மனைக்கும் காம்பவுண்ட் வாலுக்கும் இடையில கொஞ்சம் முத்தத்துல அதாவது ஓபன் டு ஸ்கை பிளேஸ்ல கந்தமாறன் வழி காட்டிட்டு போக கரிகாலன் சுத்தி முத்தி பார்த்துட்டே நடந்தார் மற்ற நாலு பேரும் அவரை ஃபாலோ பண்ணாங்க குறவை கூத்துக்காக போட்டிருந்த மேடையும் கொட்டகையும் பார்த்ததும் என்ன நடக்க போகுதுன்னு விசாரிச்சாரு சம்பூரையர் தயங்கி தயங்கி உங்களுக்கு இஷ்டம்னா குறவை கூத்து வைக்கலான்னு அப்படின்னு சொன்னாரு ரொம்ப நல்லது நடக்கட்டும் வில்லு பாட்டு வைங்க கரிகால் வளவர் நாடகம் விஜயாலய சோழர் நாடகம் எல்லாம் வைங்க பகல் எல்லாம் காட்டுல வேட்டையாட போவோம் ராத்திரியில கூத்து பார்ப்போம் சம்பூரையரே என் தாத்தா மலையமான் என்கிட்ட என்ன சொல்லி அனுப்பியிருக்கார் தெரியுமா கடம்பூர் சம்பூரையர் அரண்மனையில இருக்கும்போது ராத்திரி கூட தூங்காதன்னு சொன்னார் அதுக்கு என்ன பதில் நான் சொன்னேன் தெரியுமா தாத்தா நான் பகல்ல கூட தூங்குறது இல்ல நைட்டும் தூங்குறது இல்ல நான் தூங்கி மூணு வருஷம் ஆச்சு அதனால நான் தூங்கும் போது எதிரிங்க ஏதாவது பண்ணிருவாங்கன்னு பயப்பட வேண்டாம் நான் முழிச்சுட்டு இருக்கும் போதே யாராவது கெடுதல் பண்ணாதான் உண்டு அவ்வளவு துணிச்சல் உள்ளவன் எவன் இருக்கான்னு தாத்தாவுக்கு ஆறுதல் சொல்லிட்டு வந்தேன்னாரு இத சொல்லிட்டு சிரிச்சாரு சம்பூரையருக்கு கோவமான கோவம் கோவத்தை அடக்கிக்கிட்டு நடுங்கிற குரல்ல இளவரசே நீங்க முழிச்சுட்டு இருந்தாலும் சரி தூங்கிட்டு இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு எவனும் இந்த அரண்மனையில இருக்கும்போது கெடுதல் செய்ய நினைக்க கூட மாட்டான்னாரு அதுக்கு கரிகாலர் ஆமா ஆமா கடம்பூர் சம்பூரையர் மாளிகையில எனக்கு கெடுதல் செய்யறவங்க யார் இருக்க முடியும் வெளியிலிருந்து இவ்வளோ பெரிய செவ்வரை தாண்டி குதிச்சு யாரால வர முடியும் யமனால கூட முடியாது உங்களை பார்த்தா யமனே பயப்படுவானே என் திருக்கோளூர் தாத்தாவுக்கு வயசாயிடுச்சுல்ல அதனால வீணா கவலைப்படுறாரு சில பேர் அப்படிதான் வயசானா வீண் கவலைப்படுவாங்க என் பழுவூர் தாத்தாவை பாருங்க எவ்வளோ மிடுக்க நடக்கிறாரு இந்த வயசுலையும் அறுபது வயசு ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா யாராவது நம்புவாங்களான்னு சிரிச்சாரு பெரிய பழுவேட்டரையருக்கு இதுக்கு ஏதாவது பதில் சொல்லணுமா வேணாமான்னு தெரியல ஒரு தடவை தொண்டையை மட்டும் கணிச்சுக்கிட்டாரு அது சிங்க கர்ஜனையா இருந்தது பாருங்க பாருங்க இவர் தொண்டையை கணிச்சா கூட உலகமே நடுங்கும்னு சொல்றது எவ்வளவு கரெக்டு கந்தமாரா வந்தியத்தேவா பார்த்திபா நீங்கள்லாம் இந்த வயசுல இவ்வளவு பலசாலியா இருப்பீங்களா என்ன அவர் மாதிரி தொண்டையை கணக்க வேணும்னா உங்களால முடியும் ஆனா வயசான காலத்துல புது பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொண்டு வர மாட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு பெரியவரை பார்த்து தாத்தா இளையராணியும் கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க போல இருக்கே மாடத்துல பார்த்தேன் இளையராணி எப்படி வந்தாங்க ரதத்திலையா வண்டியிலையா இல்ல மூடு பல்லக்கலையான்னு கேட்டாரு அதுக்கு பெரியவர் யானை மேல அம்பாரி வச்சு எல்லாருக்கும் தெரிய கூட்டிட்டு வந்தேன்னாரு அப்படிதான் பண்ணணும் தாத்தா மூடு பல்லக்கல மட்டும் அழைச்சிட்டு வராதீங்க இதனால நிறைய வதந்தி வருது இதுல காமெடி என்னன்னா 
இளையராணி மூடு பல்லக்கில் சில நேரம் என் சித்தப்பா மதுராந்தகன் ரகசியமா ஏறிட்டு ஊர் ஊரா போறானா இப்படி ஒரு ரூமர் நாடு முழுசும் ஓடிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி இடி இடுன்னு சிரிச்சாரு ஆனா இருந்த மத்த யாருமே சிரிக்கல ஒவ்வொருத்தர் மனசுலயும் ஒவ்வொரு விதமா கவலையாச்சு வந்தியத்தேவனுக்கு சொரேருச்சு ஐயோ எப்படிப்பட்ட தப்ப பண்ணிட்டோம் இந்த விரி பிடிச்ச மனுஷன் கிட்ட எல்லாத்தையும் வேற சொல்லிட்டோமே ஒன்னையும் மிச்ச வைக்காம சொல்லிட்டு தான் மறுவேளை பாப்பார் போலேயேன்னு டர்றானா இதை விட பெரிய பழுவேட்டரையரோட மனசு எரிமலை மாதிரி புகஞ்சு கொதிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு உருமுனாரு தொண்டையை கணச்சுக்கிட்டாரு அவர் பேசலான்னு நினைக்கும் போது பார்த்திபன் முன்னாடி வந்து பேச ஆரம்பிச்சான் இளவரசே இளையராணிய நான் ரொம்ப கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தேன் பார்த்து பழகுன அதுக்குள்ள அவங்க எப்படிப்பட்ட பத்தினி தெய்வம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட பழுவூர் ராணிய பத்தி யாராவது தப்பா சொன்னீங்கன்னா அவங்கள என் வாளுக்கு இரையாக்குவேன் இது சத்தியம்னு சொன்னான் கந்தமாறனும் முன்னாடி வந்த அதே மாதிரி என் கையில கத்தி எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ராணிய பத்தி தப்பா சொல்றவன என் கையாலேயே கழுத்து நெரிச்சு கொண்டுடுவேன் இது சத்தியம்னா இத கேட்ட வந்தியத்தேவனும் தானும் தான் பங்குக்கு ஒரு அடி முன்னாடி வந்து நானும் அப்படிதான் பழுவூர் ராணிய பத்தி யாராவது தப்பா பேசுனா கண்ணாலேயே சுட்டு எரிச்சிருவேன்னா ஆஹாஹா கொஞ்சம் பொறுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்கிட்டயே சண்டைக்கு வந்துடுவீங்க போலையே பாத்தீங்களா தாத்தா தமிழ் பெண் குலத்தை காப்பாத்துறதுல இவங்க எவ்வளோ துடிப்பா இருக்காங்கன்னு ஆனா பழுவூர் ராணிய யார் என்ன தப்பு சொன்னா அப்படி தப்பு சொன்னா நானும் கேட்டுட்டு சும்மா இருக்க மாட்டேன் இந்த வீராதி வீரங்க வர்ற வரைக்கும் தப்பு சொல்றவன விட்டு வைக்கவும் மாட்டேன் பழுவூர் ராணியோட மூடு பல்லக்கை தான் குறை சொல்றாங்க அந்த கோழ மதுராந்தகன் ராணியோட மூடு பல்லக்கில் தான் ஊர் ஊரை ரகசியமாக பிரயாணம் பண்ணுறானா எப்போ ஒரு ஆம்பளை மூடு பல்லக்கில் ரெண்டு பக்கத்துலையும் திரைய போட்டுக்கிட்டு பயணம் பண்ணுறானோ அப்போ ராணியும் அதே மாதிரி பயணம் பண்ணா வேற மாதிரி நினைக்க தோணுது இல்லைன்னாரு அடுத்து என்ன பேசுறான்னு அடுத்த இப்போ சொல்ல பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் Advertising is dead. Yep, you heard me right. Advertising is dead. We're all in the content business now. Let's not call it news, TV, radio, etc, etc. It's all content and we're in the middle of this weirdly exciting phase where all the borders and lines that have been drawn over decades has been swept away by this lovely thing called the internet. We're a show where we don't dwell on just the stuff that is now but rather the wider stuff about advertising, media, content and the whole goddamn circus surrounding it. Tune in every Tuesday for our weekly unboxing of the mystery box we used to call advertising. I'm Varun Dugirala, co-founder and content chief at The Glitch, and this is my new podcast, Advertising is Dead. Manasa na gol gappya saar ki astan. Hi, hello karta na vegli, aani bolta na vegli, aani gappa maarta na vegli, mitra zhali ki vegli, aani shatru manun vegli, thod kya dishanari vegli, aani asanari vegli. कधी आंबट कधी गोड कधी तिखट तर कधी चमचमीत आणि कधी कधी हॉट अँड स्पायसी सुद्धा आणि म्हणूनच गप्पा सॉरी सॉरी गोल गप्पा विथ तृप्ती खामकर फक्त तुमच्यासाठी दर बुधवारी आय व्ही एम पॉडकास्टच्या ऍप वर वेबसाईट वर किंवा युट्यूब चॅनल वर सुद्धा ऐकू शकता तुम्ही आमचा पॉडकास्ट वेगवेगळ्या पॉडकास्ट प्लॅटफॉर्म वरती ऐकू शकता फक्त सर्च करा गोल गप्पा विथ तृप्ती खामकर आणि आमचा पॉडकास्ट ऐकत राहा